안녕하세요 여러분과 눈 감고 엉덩이로 재봉하는 그날까지 작고박의 달순입니다 오늘은 코튼빌 29번째 협찬 원단이고요 오랜만에 모델분 모셔볼게요 저희가 지난 영상에서 짧은 골반 스커트를 제작했었는데요. 그때는 왼쪽 스타일로 디자인을 했는데 이번에는 오른쪽 직사각형 스타일로 디자인을 해볼게요. 그러면 원단 폭 110cm를 그대로 사용하기 때문에 재단이 아주 쉬워요. 오늘 제작하는 스커트는 롱 스타일이기 때문에요. 하단에 주름 분량이 많아요. 기본은 110cm로 폭을 결정하시는 게 좋은데요. 원단의 재질에 따라서 그 분량은 조금씩 조절을 해주세요. 지금 보이는 이 원단은 면 골덴인데요. 이렇게 하단 원단들은 주름 분량을 좀 줄여주세요. 지금 보시는 원단은 어, 린넨 11수, 15수 정도의 두께감이 있었지만 유연성이 좋아서 그대로 사용을 했고요. 이 원단은 상의는 벨벳이고 하단은 이중꺼즈인데요. 이중꺼즈 같은 경우는 주름을 줄여도 예뻤어요. 자 이제 한번 제작을 해볼게요. 오늘 제가 사용하는 원단은 면평지 20수고요. 지금 보시면 패턴이 상하로 구분이 되어 있죠. 이런 원단을 선택하실 때는 꼭두 개로 잘 절개를 하셔서 옆선을 박아서 환영을 만들 때 패턴의 위아래를 맞춰주세요. 히히히히. 제가 사운드를 좀 넣고 싶었거든요. 그래서 오늘은 좀 약하게 넣어봤어요. 가로 110, 세로 70cm 원단 두 개를 오려서 겉과 겉을 마주해서 옆선을 봉제해서 환영으로 만들어 줄 거예요. 치마 하단에 넓은 주름 분량의 치마 부분이고요. 치마 윗부분인 골반 부분에 해당하는 가로 110cm, 세로 30cm의 패턴을 한장 오려 줄게요. 이렇게 재단한 1단과 2단에 해당하는 치마 분량들을 환영으로 만들어 줄게요. 골반 부분에 봉제를 해서 이렇게 환영으로 만들었고요. 치마 주름 분량도 옆선을 봉제해서 환영을 만들어 주었어요. 이제 두 치마 분량이 만날 수 있게 만나는 부분에 4등분해서 가위밥을 넣어 줄게요. 패턴을 잘 보시라는 말씀이에요. 패턴이 위로 향해 있으니까 이 부분이 골반 부분과 만날 부분이죠. 가위밤 넣어서 4등분 했고요. 이제 골반 부분에 해당하는 부분에도 가위밥을 넣을 거예요. 4등분 가위밥을 넣은 다음에 치마 하단 주름 분량의 장력을 이용해서 주름을 잡아 볼게요. 장력을 이용해서 주름을 잡으셨다면 골고루 주름을 잡아서 골반 부분에 110cm와 비슷한 분량으로 주름을 정돈해 주세요. 정돈한 주름을 다리미로 한번 눌러주시면 어느 정도 고정이 되기 때문에 박음질 하실 때좀 편하세요. 다리미로 주름까지 잘 정돈한 다음에 1단과 2단에 해당하는 치마 부분, 만나는 부분 저희가 가위밥을 넣었잖아요. 그 부분을 겉과 겉이 서로 만나게 해주세요. 집게로 고정을 한 다음에 그 부분을 환영으로 봉제를 하겠습니다. 지금 둘다 원통형이기 때문에요. 고정을 한 다음에 그 부분을 박으면 이제 치마 모양이 나오겠죠? 일부러 봉제하는 속도를 좀안 올렸어요. 자세히 보시라고요. 잘했죠? 
<웃음> 그 다음에 저희가 주름을 잡으려고 아까 가짜로 장력 이용해서 주름 잡았던 봉제 실은요. 이렇게 살짝 뜯거나 저희가 세탁하면 나오거든요. 그때 잘 정리해 주세요. 그리고 허리 부분에 8cm 가량을 다리미로 눌러서 전체적으로 다려줬어요. 이 부분이 허리단에 꼬무질 들어갈 부분이거든요. <웃음> 갑자기 훅 치고 들어오는 신상 정보. 제가 작업을 하는 도중에 코튼빌 12월 신상 원단이 배달이 왔어요. 어, 너무 일러스트 이쁘죠? 근데 이것보다 더 너무너무 예쁘고 반가운 건 제가 너무 좋아하는 티거. 너무 이쁜 거 있죠? 어, 이 원단 너무 이뻐요. 기대해 주세요. 자, 다시 작업으로 돌아와서 다려진 허리 라인을 경계로 전체적으로 허리 밴드 라인을 잡아주세요. 이때 허리 밴드를 8cm 가량 크게 잡은 이유는요. 고무줄 넣을 때 위에 프릴 분량을 만들기 위해서예요. 그래서 2cm를 먼저 봉제를 했고요. 이제 고무줄을 넣을 건데요. 고무줄은 탄성을 유지하기 위해서 지그재그 직선을 병행하면서 연결해 주세요. 보이시죠? 늘어나는 부분은 지그재그로 봉제를 했어요. 고무줄의 분량은 원단하고 사이에서 마찰력이 있기 때문에요. 좀 허리 부분하고 뺑뺑하게 측정을 하세요. 그러면 안에 들어갔을 때좀 늘어나거든요. 이렇게 끼워서 먼저 안으로 들어가는 원단에 고정을 하고요. 여기를 먼저 봉제해서 고정을 해줄 거예요. 그런 다음에 1cm 시접을 넣어서 고무줄을 안에 넣어 볼게요. 안쪽 들어가는 단 부분에다가 고무줄을 먼저 고정을 시켜 놓고요. 기존에 고무줄 넣는 방법보다 고무줄이 두껍기 때문에요. 꼬일까봐 안단에 먼저 고정을 했어요. 그리고 이제 1cm 시접을 넣어서 봉제할 때는요. 여기가 고무줄이 있고요. 그 밑에 좀더 안쪽으로 내려와서 봉제를 할 거예요. 허리 고무줄까지 넣으니까 이제 치마 형태가 나왔죠? 고무줄을 골고루 잘 펴주고요. 이제 밑단만 마무리하면 되는데요. 기존에 만들었던 짧은 골반 스커트처럼 음, 안에 접어넣지 않고 치마가 펄럭거릴 때마다 살짝살짝 살짝 다른 배색 원단이 보이도록 할 거예요. 어우 이번에 코튼빌 할인할 때 저질렀는데 한번 살짝 써봤거든요. 가방 만들면서 너무 이쁜 거 있죠. 이 화면으로 볼 때보다 실제 받아보니까 어, 이 원단 너무 예쁘더라고요. 바탕 색감도 너무 예뻤어요. 그래서 치마 밑단에 안단으로다가 이렇게 배석해서 둘러줄 거예요. 먼저 이 아이도 마찬가지로 110cm로 5cm 간격으로 두 장을 오려서 치마 밑단을 다 둘러주겠습니다. 그러면 이렇게 됐죠. 이걸 이대로 접어서 1cm 시접을 접어서 안에 다시 한번 봉제해 주시면 이렇게 밑단이 되는 거예요. 그래서 완성을 했습니다. 
요즘 고등학생 된 모델이 너무 바빠가지고 급 제가 배에 힘주고 촬영을 했는데요. 모델이 학교 후에 잘 도와줘서 빨리 끝났습니다. 여러분 딸과 엄마가 드레스로 하나 되는 그날까지 우리 함께 엉덩이로 재봉해요.